அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இருபடி சமன்பாட்டை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பிலே இருபடி சமன்பாடு என்றால் என்ன இருபடி கோவை என்றால் என்ன இருபடி சமன்பாட்டின் பூஜ்யங்கள் என்றால் என்ன பூஜ்யங்களும் மூலங்களும் ஒன்றே மூலங்களை எவ்வாறு காண்பது என்ன சூத்திரம் அதற்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ என்ற சூத்திரத்தை நாம் வரவைத்தோம் நிரூபித்தோம் அந்த இரண்டு மூலங்களுடைய கூடுதல் பலன் என்ன பெருக்கற் பலன் என்ன என்று பார்த்தோம் மூலங்களுக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா என்று பெயர் கொடுத்தால் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் சி பை ஏ அல்லது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இன் கெழு பை எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு ஆல்ஃபா பீட்டா என்பது மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் மாறிலி உறுப்பு பை எக்ஸ் ஸ்கொயரின் கெழு இதை தான் நம்ம பார்த்துருந்தோம் மூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் இருபடி சமன்பாட்டை எழுதுவது எவ்வாறு பொது வடிவம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் ஈக்குவல் டு பூஜ்யம் இவைகள் தான் சென்ற வகுப்பிலே நீங்கள் தெரிந்து கொண்டீர்கள் அதனை பயன்படுத்தி சில கணக்குகளை நாம் பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது ஒரு கணக்கு பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்பதில் முதல் கேள்வி முதல் சப்டிவிஷன் நாம் போன கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது சப்டிவிஷனை பார்க்க போகிறோம் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் முறையே நைன் ஃபைவ் பை த்ரீ கமா ஃபோர் எனில் அவற்றுக்கு தகுந்த இருபடி சமன்பாட்டினை காண்க இதுதான் கேள்வி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மூலங்களின் கூடுதல் ஐந்து பை மூன்று என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பெருக்கற் பலன் நான்கு என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ நாம் என்ன எழுதணும் பொது வடிவத்தை எழுதணும் என்ன பொது வடிவம் எக்ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதலை வேக்கெட் உள்ள போடுறோம் பக்கத்தில் எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் பிராக்கெட் உள்ள போடுறோம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு பூஜ்யம் இது தான் பொது வடிவமாக சென்ற வகுப்பிலே நான் கூறியிருந்தேன் இதில் அந்த மூலங்களின் கூடுதலை நாம் பிரதியிட போகிறோம் என்ன ஐந்து பை மூன்று அப்போ பிரதியிட்டால் எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஐந்து பை மூன்று இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன பொது வடிவத்தில் இருக்குது மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் இருக்குது பெருக்கற்பலனாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த நான்கு தானே பிரதியிட வேண்டும் அப்போ நமக்கு கிடைப்பது எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு பூஜ்யம் இது எப்படி விட்டுடலாமா ஃபைவ் பை த்ரீன்னு அந்த பின்னம் இருக்குது அல்லவா அதை நாம் என்ன பண்ணுறோம் மூன்றால் முழு சமன்பாட்டையும் பெருக்கின்றோம் ஏன்னா அந்த பின்ன எண் வந்துச்சுன்னா நம்ம உடனே அதனுடைய மீசிமாவை எடுத்துட்டு அந்த மீசிமாவால் முழுக்க பெருக்கணும் இங்கே ஒரே ஒரு பின்னம் தான் அப்போ ஒரே ஒரு பகுதி தான் பகுதியில் இங்கே இருக்கக்கூடியது மூன்று அந்த மூன்றால் மட்டுமே முழுமையாக பெருக்குகின்றோம் அப்போ மூணால் பெருக்கினா என்ன கிடைக்கும் மூணு எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் மூணு பெருக்கல் ஐந்து பை மூணு இப்போ இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் ஐந்து பை மூணு பெருக்கல் மூணுன்னு போட்டிருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் நான்கு பெருக்கல் மூணு அதை மூணு பெருக்கல் நாலு எதுனாலும் சரி நான்கு பெருக்கல் மூணு எதுனாலும் சரி தவறு இல்லை இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஐந்து பை மூணையும் பெருக்கல் மூணையும் இருக்குது இல்லையா அப்போது அந்த ரெண்டு மூணையும் நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியுமா பண்ணியாச்சு மூணையும் மூணையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு போக மீது என்ன இருக்க போகிறதாங்க மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் நான்கையும் மூணையும் பெருக்கினால் கிடைக்கக்கூடிய பனிரெண்டு அப்போ நமக்கு இருபடி சமன்பாடு கிடைச்சாச்சா 
ஆக ஐந்து பை மூன்று நான்கு என்ற மூலங்களின் கூடுதல் பலனும் பெருக்கல் பலனும் கொடுக்கப்பட்டால் அவற்றுக்கு தகுந்த இருபடி சமன்பாடு த்ரீ எக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரிஞ்சது இதே போல் இன்னொரு கணக்கு பார்க்கலாமா இதுவும் பாருங்கள் மூன்றாவது சப்டிவிஷன் அந்த கேள்வியில் கேள்வி ஒன்று இல்லை பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்பதில் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல் பலன் முறையே மைனஸ் மூன்று பை இரண்டு கமா மைனஸ் ஒன்று எனில் அவற்றுக்கு தகுந்த இருபொரி சமன்பாட்டினை காண்க அதே தானே நம்பர் மட்டும் தானே மாறி இருக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுவீங்க ஃபஸ்ட்டு மூலங்களின் கூடுதல் என்ன கொடுத்துருக்கு மைனஸ் மூணு பை இரண்டு மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் என்ன கொடுத்துருக்கு மைனஸ் ஒன்று பொது வடிவத்தை எதுவும் அடுத்தது என்ன பொது வடிவம் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் முடிஞ்சதா இப்போ நாம் பிரதிட போகிறோம் எக்ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் என்ன மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூணு பை ரெண்டு டேரெக்டாக எழுதலாமே இதுக்கு முன்னாடி கணக்கில் மைனஸ் மைனஸ் நான் போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால் டேரெக்டாக நாம் எழுதலாம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டூ போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம டேரெக்டாக மனசுக்குள்ளே மைனஸ் இல்லை மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ்ஸை டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் அப்போது எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் மூன்று பை இரண்டு எக்ஸ் பெருக்கல் பலன் மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதனால் டேரெக்டாக மைனஸ் ஒன் இப்படி விட்டு இல்லாமா கூடாது என்ன அங்கே பின்னத்தில் மூணு பை ரெண்டுன்னு வந்திருக்கு ரெண்டு மட்டும்தான் இருக்க பகுதியில் வேறு ஏதாவது பின்னம் இருக்குதா இல்லை அப்போ நம்ம மீசியமாவாக இரண்டை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பண்பாட்டில் முழுவதையும் பெருக்க வேண்டும் பெருக்கலாமா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் மூணு பை இரண்டு இன்ட்டு இரண்டு மைனஸ் ஒன்று பெருக்கல் இரண்டு ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடலாமா எங்கே ரெண்டு ரெண்டையும் மூணு பை ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சா ரெண்டு ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ மீதியும் எழுத போகிறோம் என்ன மீதி எங்கே ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் மூன்று எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றே ரெண்டு பெருக்கனா கிடைக்கிறது கூடிய இரண்டு அப்போது இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் என்பது தான் கொடுக்கப்பட்ட மூலங்களின் கூடுதல் மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் மைனஸ் ஒன்றிற்கான தகுந்த இருபடி சமன்பாடு தெளிவாயிடுச்சா அப்போ இதை போல எந்த எண்களை மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலும் உங்களால் கண்டிப்பாக போட முடியும் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் எண்களே இல்லாமல் எண்களையும் எழுத்துக்களையும் கலந்து கொடுத்திருக்கின்றார்கள் பாருங்கள் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்பதில் கேள்வி ஒன்றில் நான்காவது சப்டிவிஷன் அதே கேள்வி தான் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் முறையே மைனஸ் டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் காமா ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் எனில் அவற்றுக்கு தகுந்த இருபடி சமன்பாட்டினை காண்க அப்போ இங்கே நம்பரும் எழுத்தும் கலந்து கொடுத்துருக்காங்க எப்பயும் போல போட வேண்டியது தான் பாருங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு மொல மூலங்களின் கூடுதல் என்ன மைனஸ் டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் என்னங்க ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்தது பொது வடிவம் என்ன பொது வடிவம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் மூலங்களின் கூடுதல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் இப்போ நாம் பிரதிட வேண்டியது தானே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் அங்கே கூடுதல் பலன் என்ன கொடுத்துருக்கு மைனஸ் ஆஃப் டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ அந்த மைனஸும் மைனஸும் இப்போ இருக்குன்னா ப்ளஸ் அப்போ நம்ம டேரெக்டாக நம்ம எழு எழுதலாம் டூ மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அதை நம்ம சுருக்க போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அப்படியே விட்டுடலாம் அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாமா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் போன கணக்குகள் எல்லாவற்றிலும் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் கொடுத்து மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் கொடுத்து இருபடி சமன்பாட்டினை அமைக்க 
அல்லது தகுந்த இருபது லட்சம் மண் பாட்டினை கூறுக காண்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இப்போது அதே கேள்வியை என்ன பண்ணுறாங்க இருபது லட்சம் மண் பாட்டை கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க மூலங்களின் கூறுதலை கண்டுபிடி மூலங்களின் பெருக்கற் பலனை கண்டுபிடி எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு ஐந்தில் முதல் சப்டிவிஷன் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி பாருங்க அங்கே எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் எயிட் டேக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் காண்க இதுதான் கேள்வி என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் டேக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ அந்த சமன்பாட்டை நம்ம ஏ எக்ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் C ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற சமன்பாட்டோட ஒப்பிட்டோம்னா ஏவோட மதிப்பெண் எக்ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் அதை என்னென்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்கொயரின் கேழுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ எக்ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்பரை நீங்கள் அங்கே பார்க்குறீங்க ஒரு நம்பரையும் காணாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பூஜ்ஜியம் போட்டுக்கலாமா நம்பர் இல்லைண்ணா பண்ணக்கூடாது எக்ஸ்கொயருக்கு முன்னால் எந்த எண்ணும் இல்லை எனில் அங்கு ஒன்று இருப்பதாக அர்த்தம் ஏன்னா ஒன்று இன்று எக்ஸ்கொயர் எக்ஸ்கொயர் தான் ஆனால் எக்ஸ்கொயருக்கு முன்னால் இல்லாத எந்த எண்ணெய் எந் ஒன்றுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் ஏவோட மதிப்பு ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று அடுத்தது எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன எண் இருக்குதுங்க எட்டு அது எக்ஸின் கெடு பி ஈக்குவல் டு எட்டு சி என்பது மார்லி உறுப்பு எந்த மார்லி உறுப்பு அங்கே மைனஸ் அறுபத்தஞ்சு அதை நம்ம என்ன நீங்கள் படித்து எக்ஸ் அல்லாத உறுப்புன்னு படிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம் நீங்கள் அதை தான் நம்ம மார்லி உறுப்புன்னு சொல்கிறோம் அதை தான் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் சி ஏன்னா ஏ எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஏனோம்னா எக்ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஏ இங்கே எக்ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒன் ஆனால் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பி எக்ஸ்க்கு பல இங்கே இருக்கிறது எயிட் எக்ஸ் ஆனால் பி ஈக்குவல் டு எயிட் சி வந்து இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதை தான் இன்மல் எதிக்கிறோம் அப்போ இந்த வழக்கு இனிமேல் அடுத்தடுத்த கணக்கு தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எதுவீங்க பி ஈக்குவல் டு எயிட்டுன்னு எதுவீங்க சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆக இது தெளிவாக எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் என்ன ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ சமக்குறி மைனஸ் பியோட மதிப்பு என்ன கண்டுபிடிக்க எதிர்க்கோம் எட்டு ஏவோட மதிப்பு என்ன எதிர்க்கோம் ஒன்று அப்போது மைனஸ் எட்டு பை ஒன்று அப்போ மைனஸ் எட்டை ஒன்றால் பகுத்தா அதே நம்பர் தானே கிடைக்கும் அப்போது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் எயிட் அதுக்கடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிக்கலாமா ஆல்ஃபா பீட்டா ஃபார்முலா என்ன சி பை ஏ சி என்னங்க மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏ ஒன்று அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பை ஒன்று வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் எட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் அறுபத்தஞ்சு அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா என்ன மூலங்களின் கூடுதல் பலன் அதை நம்ம அழகாக எழுதி பாக்ஸ் பண்ண போட்டுக்கலாம் எப்படி மூலங்களின் கூடுதல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எட்டு மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டி போட்டு அழகாக அந்த ஆன்சர் அப்படி பாக்ஸ் போட்டால் தெளிவாக தெரியும் கணக்கு முடிஞ்சது இதே போல் இன்னொரு கணக்கு பார்க்கலாமா எடுத்துக்காட்டு மூணு பிள்ளை ரெண்டு அஞ்சில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் என்ன சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் காண்க என்ன சார் பண்ணலாம் ஏ என்ன பி என்ன சி என்ன முதல்ல எழுதி ஆகணும் எங்கேருந்து எடுத்து எழுதுவீங்க கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிலேருந்து எழுதுவீங்க கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு என்ன டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ என்ன எழுதுவீங்க டூ பி ஐந்து சி ஏழு இப்போ அடுத்து நாம் என்ன பண்ணலாம் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் வேணும் என்ன சிம்பிள் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மூலங்கள் மூலங்கள் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களை கூட்டினால் கிடைப்பது தான் கூடுதல் பலன் அந்த ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம் மைனஸ் பி பை ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பிக்கு பலம் என்ன எழுதணும் ஐந்து ஏவுக்கு பலம் இரண்டு அப்போ மூலங்களின் கூடுதல் பலன் மைனஸ் ஐந்து பை ரெண்டு தானே அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா இது மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் சி பை ஏ ஃபார்முலா சி என்ன ஏழு ஏ என்ன ரெண்டு அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ஏழு பை ரெண்டு ஸோ மூலங்களின் கூடுதல் பலனும் பெருக்கல் பலனும் கண்டுபிடிச்சாச்சா எப்படி பாக்ஸ் போட்டு எழுதுவீங்க மூலங்களின் கூடுதல் மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் செவன் பை டூ முடிஞ்சது எளிமையான ஒரு இரண்டு
இங்கே பாருங்கள் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கணக்கு எழுத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க கே என்ற எழுத்தை கொடுத்துருக்கின்றார்கள் K x squared minus K squared x minus 2K cube equal to 0 என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் காண்க இப்போ இல்லை நாம் இது அதே போல் ஏ எழுதணும் ஏ என்பது என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது என்ன இருக்குது அங்கே கே ஆனால் நம்ம ஏ ஈக்குவல் டு கே அப்போ பி என்ன வரும் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது மைனஸ் கே ஸ்கொயர் சி என்ன மைனஸ் டூ கே கியூப் முடிஞ்சுதா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஏன்னா மூலங்களில் கூடுதல் பலன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஃபார்ம்லா என்ன மைனஸ் பி பாய் ஏ அப்போ மைனஸ் பி என்ன நமக்கு மைனஸ் கே ஸ்கொயர் அப்போ அந்த மைனஸும் அந்த மைனஸ் கே ஸ்கொயரும் பெருக்கனா கிடைக்கிறது ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் அப்போ டேரக்டாக நம்ம ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் நம்ம எழுதிடலாம் பாய் ஏ ஏ என்றது என்னங்க கே முடிஞ்சாச்சு அப்போ அது கே ஸ்கொயர் பை கே அது அப்படியே விட்டுடலாமா வேண்டா எனக்கு மேலே கே ஸ்கொயர் இருக்குது கீழே கே இருக்குது அப்போ அதை நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் அடுக்க கழிக்கலாம் ரெண்டில் ஒன்றை கழிச்சோம்னா ஒன்று ஸோ கேவோட அடுக்கு ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லை அந்த கே ஸ்கொயர் நம்ம என்ன எழுதலாம் கே பெருக்கல் கேன்னு போட்டு பை கே அப்போ கேவை கேவை கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ கிடைக்கிறது கே அப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று அடுக்குகளை கழிக்கலாம் அல்லது கே ஸ்கொயர் கே பெருக்கள் கேன்னு எழுதி கேவை கேவை அடிச்சுட்டு மீதியை கேன்னு எழுதலாம் எது உங்களுக்கு வசதியோ புரிகின்றதோ அதை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டை பார்க்கலாமே சி பாய் ஏ நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே சி என்ன நமக்கு மைனஸ் டூ கே க்யூப் ஏ என்ன கே அப்போ அந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ கே க்யூப் என்ன இடம் ப்ளஸ் டூ கே க்யூப் பை கேன்னு வந்துடும் அப்போ ப்ளஸ் டூ கே க்யூப் பை கே என்னென்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த கே க்யூபும் கேவும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா கே ஸ்கொயர் அப்போ சி பை ஏ ஈக்குவல் என்ன வரும் சி வந்து மைனஸ் டூ கே க்யூப் தான் போட்டாகணும் பை கே அப்போ கே க்யூபில் கேவ கேன்சல் ஆச்சுன்னா கே ஸ்கொயர் அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டூ கே ஸ்கொயர் அதுதான் சரி ஸோ இந்த தவறை நாம் செய்வோம் மைனஸ் பி பை ஏக்கு பதில் மைனஸ் சி பை ஏன்னு போட்டுடுவோம் அங்கே ஆல்ஃபா பீட்டா ஐ போட்டு மைனஸ் சி பை ஏன்னு போட்டுருவோம் ஏன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் பி பை ஏன்னு சொல்கிறது போல் எங்கே மைனஸ் சி பை ஏன்னு டக்குன்னு போட்டுருவோம் நாம் அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா மைனஸ் பி பை ஏ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் சி பை ஏ ஓகே அடுத்தது பார்க்கலாமா அடுத்த ஒரு இதுக்கு உடனே நம்ம பாக்ஸ் போட்டு எழுதலாம் ஏன்னா எழுதலாம் மூலங்களின் கூடுதல் கே மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் மைனஸ் டூ கே ஸ்கொயர் இதே போல் இன்னொரு கணக்கு பாருங்கள் கொஸ்டின் டூவில் ஃபஸ்ட் சப்ஜூஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் காண்க அதே மாதிரி கணக்கு தானே பாருங்கள் ரொம்ப எளிமையாக உங்களுக்கு டக்கல் புரிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று பி ஈக்குவல் டு மூன்று சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இருபத்தி எட்டு அடுத்து நீங்கள் என்ன நீங்களே சொல்லுவீங்க ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன மைனஸ் பி பாய் ஏ அப்போது மைனஸ் பி என்ன உங்களுக்கு த்ரீ ஏ வந்து ஒன்று ஸோ மைனஸ் த்ரீ பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ அடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா சி பாய் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பாய் ஒன் அப்போ கிடைக்கிறது மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ மூலங்களின் கூடுதல் மைனஸ் மூன்று மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கரெக்ட் அப்போ உங்களுக்கு இது விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஒரு இருபடி சமன்பாடை கொடுத்துட்டா எப்படி மூலங்களின் கூடுதல் கண்டுபிடிக்கிறது மூலங்களின் பெருக்கற்பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது தெரியும் மூலங்களின் கூடுதலும் மூலங்களின் பெருக்கற்பலனும் கொடுத்தால் இருபடி சமன்பாட்டை எப்படி அமைப்பது இந்த ரெண்டு ஐடியாவும் இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ கடைசியாக ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் காண்க இதில் என்ன இல்லை மாலி உறுப்பு இல்லை பாருங்க அங்கே அப்போ மாலி உறுப்பு இல்லாமல் கொடுத்தா என்ன பண்ணுறது அப்போ இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று நேரியாச்சு பி ஈக்குவல் டு மூணு நேரியாச்சு சி யார் அங்கே அங்கே மாலி உறுப்பு இல்லை அப்போ மாலி உறுப்பு இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணணும் பூஜ்யம் எந்த உறுப்பு அங்கே இல்லையோ இப்போ சப்போஸ் எக்ஸ் இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பி கொடு பூஜ்யம்னு எடுத்துக்கணும் 
ஏன்னா எக்ஸ் அங்கே இல்லை அப்போ எக்ஸின் கீழ் பூஜ்ஜியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆக இப்போ நம்ம அடுத்த என்ன பண்ணணும் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கிறோம் மைனஸ் பி பை ஏ பி என்ன உங்களுக்கு மூன்று ஏ என்ன அங்கே ஒன்று ஆனால் மைனஸ் மூணு பை ஒன்று மைனஸ் மூன்று ஆல்ஃபா பீட்டா என்ன உங்களுக்கு சி பை ஏ சி வந்து பூஜ்ஜியம் ஏ வந்து ஒன்று சைஃபரை ஒன்றால் வகுத்தாக கிடைக்கிறது பூஜ்ஜியம் தானே அப்போ பெருக்கர் பலன் உங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் அப்போ மூலங்களின் கூடுதல் பலன் மைனஸ் மூன்று மூலங்களின் பெருக்கர் பலன் பூஜ்ஜியம் சரியா அடுத்தது இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பின்னம் வந்திருக்கு இந்த மூணா சப்டிவிஷன் மூணு பிளஸ் ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு பத்து பை ஏ ஸ்கொயர் என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற் பலன் காண்க அதே கேள்வி தான் ஆனால் இங்கே என்ன ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு என் பை ஏ ஸ்கொயர் வந்திருக்கு அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் ஆக என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மூணு ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஈக்குவல் டு டென் பை ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அப்போ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய என்ன இருக்குது இடது பக்கமாக ஒன் பை ஏ பகுதியில் ஏ இருக்குது வலது பக்கமாக பகுதியில் ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அந்த ஏவுக்கும் ஏ ஸ்கொயருக்கும் மீசியமாக என்ன மீச்சிறு பொது மடங்கு என்ன ஏ ஸ்கொயர் அடுக்கில் பெருசாக எடுத்துக்கணும் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்போது அந்த ஏ ஸ்கொயரால் அந்த சவன்பாடு முழுக்க பெருக்கணும் பெருக்கலாமா ஏ ஸ்கொயர் பெருக்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பெருக்கள் ஒன் பை ஏ வலது பக்கமாக ஏ ஸ்கொயர் பெருக்கள் பத்து பை ஏ ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்தது நாம் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் ஏ ஸ்கொயரும் த்ரீயும் பெருக்கினா கிடைக்கிறது த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் தான் ஆனால் அடுத்த ஸ்டெப் ஆக உறுப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை ஏன்னு இருக்குது அதில் ஏ வே வே கேன்சல் பண்ணிவிட்டா ஒரு ஏ மட்டும் தானே இருக்கும் ஆனால் அதான் அந்த ஏ ஸ்கொயரில் இருக்கிற டூவை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஏ மட்டும் தான் கிடைக்கும் வலது பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயரும் ஏ ஸ்கொயரும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ மீதி எடுத்து ஏத போகிறோம் என்ன உங்களுக்கு த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் இந்த பத்தை இடது பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா மைனஸ் பத்து இப்போ இருபது சமண அமைஞ்சு போச்சா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் போல போட வேண்டியது ஏ ஈக்குவல் டு மூன்று ஏ ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது பி இருக்கிறது ஏவுக்கு பக்க பக்கத்தில் ஏ இந்த இந்த எக்ஸு ஏ ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போல் ஏ ஸ்கொயர் என்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் போல் ஏ என்பது எக்ஸ் போல் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போது ஏவுனுடைய கெழு வந்து ஒன்று ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஒன்று சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் பத்து இப்போ நீங்கள் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஃபார்முல மைனஸ் பி பை ஏ மைனஸ் ஒன்று பை மூன்று ஆல்ஃபா பீட்டா சி பை ஏ மைனஸ் பத்து பை மூன்று ஆக நீங்கள் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் என்ன எழுதுவீங்க மைனஸ் ஒன்று பை மூன்று பெருக்கல் பலன் என்ன எழுதுவீங்க மைனஸ் பத்து பை மூன்று அவ்வளோதான் ஆக இந்த மாதிரி பின்னங்களாக கொடுக்கக்கூடியவையானால் முதல்ல அவைகளை இருபடி சமன்பாட்டின் பொது வடிவத்தை கொண்டு போகணும் கொண்டு வந்த பிறகு ஏவோட மதிப்பு பிஓட மதிப்பு சியோட மதிப்பு எழுதி எப்பயும் போல நம்ம போடுறோம் தெளிவாயிடுச்சா அடுத்த கேள்வி பாருங்க நாலாவது சப்ரூஷன் ஆகுது த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கர் பலன் காண்க என்ன எங்கள் எக்ஸுக்கு என்ற மாதிரிக்கு பல ஒய் என்ற மாதிரியே பயன்படுத்துகிறாங்க அவ்வளோதானே அப்போ எப்பயும் போட மாதிரி போட வேண்டியது தான் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற த்ரீ தான் ஏ ஒய்க்கு பக்கத்தில் கூட மைனஸ் ஒன்று தான் பி சி வந்து மைனஸ் நாலு ஆக ஒய் ஸ்கொயரின் கெழுவான மூன்று ஏ ஒயின் கெழுவான மைனஸ் ஒன் பி மார்லி உறுப்பு மைனஸ் நாலு சி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் தெளிவாக புரிந்திருக்கின்றோம் என்று நான் நம்புகின்றேன் ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா என்ன மைனஸ் பி பை ஏ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அடுத்து ஆல்ஃபா பீட்டா என்ன சி பை ஏ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு கூடுதல் பலன் ஒன் பை த்ரீ மூலங்களின் பெருக்கர் பலன் மைனஸ் ஃபோர் பாய் த்ரீ அவ்வளோதான் விஷயம் ஒரு தயாரிக்கப்பட்ட வினா 
எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ எங்கள் பாருங்கள் எக்ஸ் இல்லை பாருங்கள் எக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்துருக்கேன் என்ற இருபடி சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கற்பலன் காண்க எக்ஸ் இல்லை இங்கே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயரின் குடகம் என்ன கழு எட்டு அப்போ அதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும் ஏன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் இல்லை இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பி ஈக்குவல் டு பூஜ்ஜியம் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன உங்களுக்கு மைனஸ் பி பை ஏ இப்போ மைனஸ் பிக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பை எட்டு அப்போ பூஜ்ஜியத்தை எட்டால் வகுத்தாக கிடைக்கிறது என்ன நமக்கு ஜீரோ அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா என்ன உங்களுக்கு சி பை ஏ சி என்ன உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ஃபா பீட்டாவை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மூலங்களின் பெருக்கற் பலன் மூலங்களின் கூடுதல் பலன் பாக்ஸ் போட்டு எழுதணும் பெருக்கற் பலன் என்னங்க பூஜ்ஜியம் கூடுதல் பலன் பூஜ்ஜியம் பெருக்கற் பலன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட் ஆக இது வரையில் நீங்கள் பார்த்தது ஒரு இருபடி சமன்பாட்டினுடைய மூலங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் இருபடி சமன்பாட்டை அமைப்பது எவ்வாறு இருபடி சமன்பாடு கொடுக்கப்பட்டால் மூலங்களின் கூடுதலும் பெருக்கற் பலனும் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதுதான் விஷயம் இதில் வந்து இந்த இரண்டுமே ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களை அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ உங்களுக்கு இந்த விஷயம் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோணும் என்று நான் நம்புகின்றேன் அடுத்த வகுப்பிலே நாம் இருபடி சமன்பாட்டினுடைய மூலங்களை சூத்திர முறையில் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கலாம் என்று பார்க்க இருக்கின்றோம் பார்க்கலாமா வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்த வகுப்புக்காக என்னை சந்தியுங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் நன்றி வணக்கம் காட் பிளஸ் யூ